കിഴവൻ പെയിൻ്റർ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വാട്സൺ ഹോംസിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്താമൂകനായി കാണപ്പെട്ടു ആ നേരത്ത് ഹോംസിനെ കണ്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരാളെ വാട്സൺ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ഹോംസ് തിരക്കി കണ്ടെന്നും ആളാകെ വശം കെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും വാട്സൺ പറഞ്ഞു അയാൾ ആരാണ് വാട്സൺ ചോദിച്ചു സ്കോട്ട്ലൻഡിയാട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അവർക്ക് ചികിത്സ അറിയില്ലത്രേ ഡോക്ടർ കൈവിട്ടാൽ പിന്നെ മുറിവൈദ്യൻ തന്നെ ശരണം അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ദാ ഈ കാട് നോക്കൂ ഹോംസ് പറഞ്ഞു വാട്സൺ നോക്കി ജോസിയ ആംബർലി കലോപകരണങ്ങളുടെ ഡിസൈനർ ബ്രിക്ഫാൾ ആൻഡ് ആംബർലിയിലെ സഹകാരിയായിരുന്നു അറുപത് കഴിഞ്ഞതോടെ പിരിഞ്ഞു കുറേ കാശും കിട്ടി ലവിഷാമിൽ ഒരു വീട് വാങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു യുവതിയെ കിട്ടി സ്വസ്ഥമായി റിട്ടയർമെൻറ്റ് വേള കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ആകെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എന്തുണ്ടായി വാട്സൺ ചോദിച്ചു കക്ഷി ഒരു ചെസ് ഭ്രാന്തനാണ് അടുത്തുള്ള ഒരു യുവ ഡോക്ടറെ കൂട്ടിനും കിട്ടി അങ്ങനെ കിഴവൻ ഭർത്താവിൻ്റെ യുവ സുഹൃത്തായി പതിവ് ഗ്രഹസന്ദർശകനായി എത്തിയ ആ ഡോക്ടറെ യുവതിയായ ഭാര്യ കണ്ണുവെച്ചതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ അവൾ ഡോക്ടർ റേ ഏണസ്റ്റ് എന്ന ആ കാമുകനുമായി ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്തു പോയത് പോട്ടെ ഈ പെയിൻ്റർ കിഴവൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവുമടങ്ങുന്ന പെട്ടികൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അവൾ മറന്നതുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാളെക്കുറിച്ചും വിവരമൊന്നുമില്ല അവളെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആംബർലിയുടെ പ്രശ്നം അതാണ് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കും വാട്സൺ ചോദിച്ചു പാർത്രിയാസിസ് കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിനിടയിലാണ് ഈ കിഴവൻ പെയിൻ്ററുടെ വരവ് പകരം ഞാൻ ഒരാളെ വിടാമെന്ന് ഏറ്റു വാട്സൺ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഹോംസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് വാട്സനെ അയച്ചു വാട്സൺ പോയി മടങ്ങി വന്നു സമയം ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു ഹോംസ് മയക്കത്തിനിടയിലും വാട്സൻ്റെ വിവരണം ശ്രദ്ധിച്ചു ആ വീടിൻ്റെ പേര് ഹാവൻ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ തീരെ ആകർഷണമില്ലാത്തത് പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും ഇടവഴികളും അന്യം നിന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പൈതൃകത്തിൻ്റെ അവശേഷിപ്പ് പോലെ ആ പഴയ ഇഷ്ടിക കെട്ടിടം പൂപ്പൽ പിടിച്ച പുറം ചുമരുകൾ ഹോംസ് പറഞ്ഞു വാട്സൺ വർണ്ണനകൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാമോ വഴിയിൽ കണ്ട കിഴവൻ ഒരു പഴയ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മീശക്കാരൻ അയാളാണ് എനിക്ക് വീട് പറഞ്ഞു തന്നത് അയാൾ പറയുമ്പോൾ സംശയ രൂപത്തിൽ എന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ആ നോട്ടം മനസ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗേറ്റ് കടക്കവേ ആംബർലിയെ കണ്ടു അയാളുടെ പ്രാകൃത രൂപം അപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് കണ്ടത് ദുരിതഭാരത്താലാകാം അയാളുടെ കൂന് പക്ഷേ അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമല്ല വിരിഞ്ഞ മാറും ഉടലും കണ്ടാൽ ഒരു കാടൻ പ്രകൃതി തന്നെ നീളം കൂടിയ കാലുകളും ചളുങ്ങിയ ഇടത് ഷൂ മറ്റേതിന് പുതുമ തോന്നും അല്ലേ ഹോംസ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ നോക്കിയില്ല വാട്സൺ പറഞ്ഞു കൃത്രിമക്കാൽ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഹോംസ് പറഞ്ഞു അയാളുടെ വൈക്കോൽ തൊപ്പിക്കിടയിലൂടെ പാമ്പിൻ ചുരുൾ പോലെ ചെമ്പൻ മുടിച്ചുരുൾ അയാൾ എനിക്കൊപ്പം ആ വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് നടന്ന് തൻ്റെ കഥ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മാകെ നോക്കി ഇത്രയും വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് വെറുപ്പ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടും ഈ കിഴവൻ പെയിൻ്റർക്കും അക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വീട് ചന്തം വരുത്താൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന് സൂചന കണ്ടു വീടിനുള്ളിലെ മരസാമാനങ്ങൾ ചായമടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അകത്തെ ഇരുണ്ട മുറിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു ഹോംസ് തന്നെ ചെല്ലുമെന്ന് കരുതിയതായി അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോക്ക് കെട്ട ഒരുവനെ ഹോംസിനെ പോലൊരു മഹാൻ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെ മഹത്തരമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു ഹോംസ് പണം കൊതിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കല കലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഹോംസ് എന്ന് അയാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ പലതും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടായിരുന്നു വാട്സൺ കേൾക്കണം ഞാൻ അവളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിനും ഇടങ്കോലിട്ടിരുന്നില്ല ആ യുവ ഡോക്ടറെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെപ്പോലെയും കരുതി എന്നിട്ടും അവൾ എന്തൊരു ലോകം അയാൾ പിറുകുറുത്തു 
ഇവർക്ക് സഹായിയായി ഒരു സ്ത്രീ പകൽ വന്നു പോകും ഭാര്യ ആ അറ്റ കൈ ചെയ്ത ദിവസം പോലും അവളുടെ ഉല്ലാസം കരുതി ആംബർലി ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഷോയ്ക്കുള്ള സീറ്റ് റിസർവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമയമായപ്പോൾ അവൾക്കൊരു കള്ളത്തലവേദന അങ്ങനെ അയാൾ തനിച്ചു പോയി അവൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും അയാൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഹോംസ് പറഞ്ഞു അതൊരു പോയിൻ്റാണ് ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വാങ്ങി പരിശോധിച്ചോ വാട്സൺ വാട്സൺ പറഞ്ഞു പരിശോധിച്ചു നമ്പർ തേർട്ടി വൺ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്പർ ആയിരുന്നതിനാൽ അതെനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ സീറ്റ് മുപ്പതല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹോംസ് പറഞ്ഞു അതെ ബിറോയിലാണ് വാട്സൺ പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാക്കി പറയൂ ഹോംസ് പറഞ്ഞു അയാളുടെ സ്വകാര്യ മുറി വളരെ ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു ഇരുമ്പ് വാതിലും ജനലുമാണ് പക്ഷേ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ത്രീ കവർന്ന് കടത്തിയത് ഏഴായിരം പവൻ്റെ വകയും സെക്യൂരിറ്റിയും പക്ഷേ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസിനറിയാവുന്നതിനാൽ അവൾക്ക് വിൽക്കാനാവില്ലത്രേ അയാൾ വന്നപ്പോൾ ആ മുറി ശൂന്യം പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ഹോംസ് ഒരു നിമിഷത്തെ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നു ചോദിച്ചു അയാൾ എവിടെയാണ് ചായമടിച്ചത് ചെന്ന് കയറുന്നിടത്ത് ചായമടിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മുറിയിൽ പണി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നേരത്തെ എന്തിനാണാവോ ചായമടി ഹോം സ്വയം ചോദിച്ചു മനസ്സിന് അയവ് കിട്ടാനാണെന്നാണ് അയാളുടെ ഭാഷ്യം ആ വട്ടൻ അതും പറഞ്ഞ് അവളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ കയ്യിലെടുത്ത് കീറിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള വണ്ടി കയറവേ അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കയറിയ വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാളാണ് ഞാൻ ചെന്നിറങ്ങി വീടന്വേഷിക്കവേ ആ പെയിൻറ്ററുടെ വീട് ചൂണ്ടിത്തന്നത് അയാളുടെ ഭാവം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ അയാൾ എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് വാട്സൺ പറഞ്ഞു കറുത്തു പൊക്കമുള്ള മീശക്കാരനെങ്കിൽ സൺഗ്ലാസും കാണും ഹോംസ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടും താങ്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അത്ഭുതം ഹോംസ് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വിടാം കേസിന് വഴിത്തിരിവ് കാണുന്നു വാട്സൺ ആയതിനാൽ ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി വിട്ടുകളഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ദമ്പതിമാരെപ്പറ്റി ചുറ്റുവട്ടത്തെ വർത്തമാനം അറിയണമായിരുന്നു പിന്നെ ആ കാമുകൻ ഡോക്ടറെക്കുറിച്ചും സാരമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹോംസ് പറഞ്ഞു ഈ പെയിൻ്റർ പരമപിശുക്കനും കടുപ്പക്കാരനും ക്രൂരനും എന്നാണ് അറിവ് പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും ശരി ഡോക്ടറും ചെസ് കളിയും ആ സ്ത്രീയുമായുള്ള അടുപ്പവും ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ എന്താണ് വാട്സൺ ചോദിച്ചു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്കിന്ന് പാട്ട് കേൾക്കണം ആൽബർട്ട് ഹാൾ രാത്രി കൊറിയനയുടെ പാട്ട് സമയം കളയാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ വാട്സൺ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കുറിപ്പ് കണ്ടു ഹോംസിൻ്റെ കുറിപ്പ് ജോസിയ ആംബർലിയെക്കുറിച്ച് ചിലതുകൂടി അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലൊന്ന് തീർച്ചയാകും മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാം ഹോംസിനെ വാട്സൺ കാണുന്നത് മൂന്ന് മണിക്ക് ആംബർലി വന്നിരുന്നോ ഹോംസ് ചോദിച്ചു ഇല്ലെന്ന് വാട്സൺ പറഞ്ഞു അപ്പോഴുണ്ട് ആ കിഴവൻ്റെ വരവ് തിടുക്കപ്പെട്ട് കയറി വന്നു വന്ന പാടെ ഒരു കമ്പി ഹോംസിന് നീട്ടി അതിലിങ്ങനെയായിരുന്നു മടിക്കാതെ പുറപ്പെടു അറിയേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വിവരം തരാം എൽമാൻ വികാരി രണ്ട് പത്തിന് ലിറ്റിൽ പാലിങ്ടണിൽ നിന്നുള്ള കമ്പിയാണ് ലിവർപൂളിൽ നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം വണ്ടിയുണ്ട് വാട്സൺ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വാട്സൺ ഈ കക്ഷിയുടെ കൂടെ പുറപ്പെട്ടോളൂ ഹോംസ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കിഴവൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല വെറുതെ പണവും സമയവും കളഞ്ഞ് മിനക്കേടാകും ചുമ്മാ ഒരാൾ കമ്പി അടിക്കുമോ ഹോംസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുവെന്ന് മറുപടി കമ്പി കൊടുക്കൂ വേണ്ട അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള എൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും ധാരണയിൽ ഭേദഗതി വേണ്ടിവരും ഹോംസ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോകാം ഒന്ന് പതറിയ മെട്ടിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ പാതിരിക്ക് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ പോകാം ഹോംസ് വാട്സനോട് രഹസ്യം പറഞ്ഞു ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകും വഴി മുങ്ങിയാൽ മുങ്ങി എന്ന് എനിക്ക് കമ്പി അടിക്കണം ബാക്കി പിന്നെ ഉഷ്ണക്കാറ്റും മെല്ലെയുള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ പോക്കും കൂടെയുള്ള പിശുക്കൻ കിഴവനിട്ട് മിണ്ടാട്ടവുമില്ല വാട്സന് മുഷിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ഒരുപാട് നടന്ന് പാതിരിയുടെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ മറുപടി കമ്പിയുണ്ട് എന്തു വേണമെന്നാണ് 
പാതിരി ചോദിച്ചപ്പോൾ വാട്സൺ പറഞ്ഞു കമ്പി കിട്ടിയിരുന്നു മറുപടി അയച്ചു വന്നതാണ് കമ്പിയോ പാതിരി ക്ഷുഭിതനായി ജോസിയ ആംബ്രലിക്കടിച്ച കമ്പി അയാളുടെ ഭാര്യയും ആ പണവും വാട്സൺ പറഞ്ഞു കമ്പി ഭാര്യ പണം തമാശ പറയുന്നോ ഞാൻ കമ്പിയെ അടിച്ചിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പേരും അറിയില്ല ഇതാ നോക്കണം എൽമാൻ എന്ന പേരും പള്ളിയും ഇത് തന്നെയല്ലേ വാട്സൺ ചോദിച്ചു വേറെ പള്ളിയുമില്ല അച്ഛനുമില്ല നിങ്ങളെ ആരോ കബളിപ്പിച്ചതാണ് പോലീസിനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെ അവരവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി കമ്പി ഓഫീസ് അടച്ചിരുന്നതിനാൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഹോംസിന് ഫോൺ ചെയ്തു മടങ്ങാൻ ട്രെയിനില്ല പിശുക്കൻ കിഴവൻ യാത്രയ്ക്ക് വന്ന ചെലവിൻ്റെ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു പിന്നെ രാത്രി തങ്ങിയ സത്രത്തിലെ ആഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കും രാവിലെ ലണ്ടനിലെത്തി താങ്കൾ ബേക്കർ സ്ട്രീറ്റിൽ വന്ന് ഹോംസിനെ കാണണം കിഴവനോട് വാട്സൺ പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തേതിലും വിശേഷമായി ഒന്നും ഉണ്ടാവാനിടയില്ല കിഴവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അയാൾ ചെന്നു എന്നാൽ ഹോംസ് ലവിഷാമിലാണെന്ന കുറിപ്പാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത് ലവിഷാമിൽ ആ കിഴവൻ്റെ മുറിയിൽ ദ ഹോംസിനൊപ്പം ഒരാൾ കൂടി ചാര നിറത്തിൽ കണ്ണട ധരിച്ച കറുത്തയാൾ അയാളായിരുന്നു കിഴവൻ പെയിൻറ്ററുടെ വീട് ചൂണ്ടിക്കൊടുത്ത് വാട്സിന് വഴി കാണിച്ചതും സംശയത്തോടെ പിന്നീട് പിന്തുടർന്നതും ഇത് ബാർക്കർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നെപ്പോലെ കുറ്റാന്വേഷകൻ ഹോംസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുടെയും ചോദ്യം ഇതാണ് ആംബർലി പറയണം അവരെ രണ്ടാളെയും എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു ആംബർലിയുടെ ഭാവം ഒരു ചെകുത്താൻ്റെ മട്ടിലായി അയാൾ കൈ വീശി എന്തോ ആക്രോശിച്ച ശേഷം ചുമയ്ക്കുകയും കൈ ചുണ്ടോടടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ ഹോംസ് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ പിടിമുറുക്കിയതും വായ് തുറന്ന് ഒരു ഗുളിക താഴെ വീണു അറ്റ കൈക്ക് കരുതിയിരുന്ന ഗുളിക ആംബർലിയെ വഴിയെ വന്നു തന്നെ തീരണം അങ്ങനെ വേണ്ടേ ബാർക്കർ ബാർക്കറും ഹോംസും വാട്സനെ അവിടെയാക്കിയ ശേഷം കൈമിടുക്ക് കാട്ടിയെങ്കിലും ആ കിഴവനെ തൂക്കിയെടുത്ത് വണ്ടിയിലാക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു ബാർക്കറെ അവിടെ നിർത്തി ഹോംസ് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഹോംസിനൊപ്പം ഇൻസ്പെക്ടറും മുൻപരിചയമുള്ള ഒരാളെപ്പോലെ ഹോംസ് അവരെ ആ വീടിൻ്റെ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടത്തി ഉറച്ച ചുമരുള്ള ആ മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തി പെയിൻറ്റിൻ്റെ വാട ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു ആ വാട വാട്സനും അന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരാൾ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത പെയിൻ്റ് അടിച്ച് എന്തിനു മണം വരുത്തണം എന്ന ചിന്തയുണ്ടാക്കി മറ്റെന്തോ മണം മൂടി വയ്ക്കാൻ തന്നെയാകാം കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഹേ മാർക്കറ്റ് തിയേറ്ററിലെ ചാർട്ടിൽ ബി തേർട്ടി വൺ ബി തേർട്ടി ടു സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞാണ് കിടന്നിരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആംബർലി അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല ഭാര്യയ്ക്കു വേണ്ടി വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റ് അയാൾ വാട്സനെ കാണിച്ചിരുന്നു കാണിച്ചത് അബദ്ധമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല വീട് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റിയാലേ വീട് പരിശോധന നടക്കൂ അതിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ആ പാതിരിയുടെ വ്യാജ കമ്പി കിഴവൻ പെയിൻറ്റർക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വയ്യാതെയായി ചുമ്മാ ഒരു വികാരി അച്ഛൻ്റെ മേൽവിലാസം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്തതായിരുന്നു വാട്സനൊപ്പം പോയ പിശുക്കൻ കിഴവന് അന്ന് മടങ്ങാൻ കഴിയരുതെന്നും ഉറപ്പാക്കി ഹോംസ് പറഞ്ഞു അപാരം തന്നെ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പരിശോധിച്ചു താഴെ തറനിരപ്പിലൂടെ ആ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ആ ഭിത്തിയുടെ കോണിൽ അതിനൊരു ടാപ്പ് അത് തുറന്നാൽ മുറിക്കുള്ളിൽ ഗ്യാസ് കടത്തിവിടാം അയാൾ അവളെയും അയാളെയും തന്ത്രത്തിൽ മുറിയിലാക്കി അടച്ച് ഗ്യാസ് തുറന്നുവിട്ടു പെയിൻറ്റടി തലേന്ന് നടത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗ്യാസിൻ്റെ മണം പുറത്തു വരാതെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ മണം ഈയിടെ മാത്രം പൈപ്പ് കണക്ഷൻ കിട്ടിയ ഈ വീട്ടിനടുത്ത് എവിടെയോ ഒരു കിണറുണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ അതിനുള്ളിലാവാം പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ അടുക്കള ജനലിലൂടെ ഞാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങവേ ആരോ ഉടുപ്പിൽ പിടിച്ചു ഒപ്പം ഒരു തെറിയും പരസ്പരം കണ്ടു നിറമുള്ള കണ്ണടയുമായി ബാർക്കർ രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചു പോയി ബാർക്കറെ അന്വേഷണത്തിന് വിട്ടത് ആ ഡോക്ടറുടെ ബന്ധുക്കളായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായി അന്വേഷണം ഹോംസ് പറഞ്ഞു അയാളെ വിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിന് വിളിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിച്ചു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിരിക്കട്ടെ ഇത്തരമൊരു ആസന്ന മരണ മുഹൂർത്തത്തിൽപ്പെട്ടാൽ താങ്കളാണെങ്കിൽ എന്തു പ്രവർത്തിക്കും ഹോംസ് ചോദിച്ചു 
ഒരു കുറിപ്പെഴുതി വെക്കും ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു ദാ കണ്ടില്ലേ ഈ തറനിരപ്പിന് മുകളിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ പൂർത്തിയാകും മുമ്പേ മരണം നടന്നു ഞങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം മോഷണമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവളും അവനും എങ്ങോ ഒളിച്ചോടി എന്ന വാർത്ത ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിലടുത്തുവെന്ന് ഉറപ്പായാൽ കളവ് മുതൽ അയാൾ പുറത്തെടുക്കും അവർ തന്നെ മടക്കി അയച്ചു കൊടുത്തെന്ന് ആളുകളോട് പറയുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും ഒപ്പിച്ചു വെച്ച കിഴവൻ താങ്കൾ എന്തിനു വന്നു കണ്ടു അതോ ഈ വിദ്വാനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് അയാൾ കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു കാണാതായവരെക്കുറിച്ചും കളവ് മുതലിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാൻ ഷെർല ഹോംസിനെ താൻ തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി എന്ന് വന്നാൽ ജനം മറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു വാരികയിലെ ആ വാർത്ത വാട്സൺ ഹോംസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഹവാൻ സംഭവം ഇൻസ്പെക്ടർ മക്കിന്നൻ്റെ സമർത്ഥമായ അന്വേഷണത്തിൽ കൊലയുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞു പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു ആ കിണറിനു മീതെ ഒരു പട്ടിക്കൂട് പണിതിരുന്നു ഹോംസ് പറഞ്ഞു വാട്സൺ ഒരു നാൾ താങ്കൾക്ക് സത്യം മുഴുവനായി പുറത്തറിയിക്കേണ്ടി വരും